Hello guys! Welcome to Cusina ni Nadia and we are still with our shrimp series and this is our third recipe, prawns termidor. Here are the ingredients. Of course, we have our large tiger prawns, salt, pepper, butter, cream, breadcrumbs, flour, Mushrooms na idadice po natin, parsley na chinap na, grated cheese, diced onions, bell pepper. Kung wala po kayong oven, it's not a problem. Meron po kayong uh, pan. It put it in low heat and then cover it until cheese is melted and until your shrimps or your prawns are color orange. Na ibig sabihin lutong luto na siya. Ito pang tiger prawns, I will just show you with a paring knife again, paring or paring knife. You will cut the back, no? You will cut the back side. Ito po, dahan-dahan po to, ha? Ikakat po natin with skin on to, ha? Skin on. We will cut the back. Yan. Hanggang po sa banda dulo. Yan. Para po, meron po tayong paglalagyan, yan, ng ating mga sari-saring isusuksok na masasarap. <laughs> okay, with our pan, no? We will, uh, Heat it, and then lalagyan po natin ng 2 tablespoons of butter. I will teach you how to make a roux. Roux is a thickening uh, ingredient no, na pwede nyo gawin sa lahat ng mga gravies ninyo, sa lahat ng mga sauce ninyo. You put butter or oil if you want, and then a teaspoon of flour. Yan. Kahit tupa. Depende sa dami ng gagawin ninyo. And then, ni mix nyo lang po yan. Low heat, ha? Yan. It will help us na maging thick ang ating cheese sauce para dito sa ating termidor. So now, with that butter, we will add our mushrooms. Yan. Mushrooms. And we'll put our bell peppers na rin. Yan. Our bell pepper. If you think it's too thick, then add a little water. So, magdidikit po yan because you're doing the roux, no? That's the flour there, yan. So, ngayon, na-add na natin ang ating cream. Yes, we will add our cream. Yan. Ayan nyo lang po, low heat. Add a little water pa rin. If you think it's thick, it's too thick for you. Why did I add the onions last? Is because I want my onions crunchy. Ayoko po siya yung latang-latana pag, pag kinakain ko na yung thermidor. And then, we add a little breadcrumbs. But keep some breadcrumbs kasi you will add this on top the thermidor and the cheese, no? Yan. Salt, pepper, our parsley, and half of our cheese, no? Kasi we will put our cheese also sa top ng ating uh, thermidor. Just mix it. Okay lang kung sobrang kapal. If you want it a little, ano, gooier. Yan. Okay yan. Okay na po itong mixture natin. Siyempre, to taste, you always have to taste, no? Kasi pag nilagay po natin yan sa ating uh, prawns, hindi na po natin matitikman ng bago i-bake, no? Mm. Mm. Perfect. So now we will start uh, preparing our um, prawns bago po natin ilagay sa oven. Get a spoon. Lagay nyo po sa gitna. Make sure you get everything, no? Para lahat ng prawns natin, eh, may lasa ng mushrooms, ng pimiento. Ayan. Okay, so ngayon na-fill up na po natin lahat ng ating prawns. And then, now we will add our grated cheese on top. Ayan. And the last part is where we will add our breadcrumbs. Ayan, para may added crunch ang ating thermidor. Ayan, add po natin konting parsley. Okay, now it's ready for the oven. We will put it in our oven at 300 degrees for 
15 minutes hanggang mag-melt lang po at mag maluto ng sakto ang ating prawns. So, we will be back. Okay, after 15 minutes, maybe 10 to 15 minutes, basta pag natunaw na po yung ating cheese and luto na po ang ating prawns, ready na po siyang iserve. Okay? Dandan, mainit. Ito na po siya. Perfect! Yan. Ang ating prawns thermidor. Okay. Then, a little garnish for our uh, plating. Ang budget po natin para sa ating prawns thermidor, nasa 400 pa rin kasi medyo may kamahalan po yung ibang mga ingredients natin like our cheese and our cream and others, no? Now, it's time to try it, syempre, para naman matikman natin. Yung iba po, what they do, tinatanggal na po nila yung laman ng shrimp, no? Para po, um, para po nakadice na. Me, I didn't do that. I, I kept the whole shrimp, no? And then... Pinatungan lang natin. So, now we will try it. Mm. Talagang best pa rin na pair ang um, shrimp and cheese. Ayan po. Sobrang sarap. Again po, our prawns thermidor. I hope I made things easier for you guys sa ating mga momsies. And don't forget to always cook with your heart. Welcome ulit sa Cusina Tips with Nadia. Ngayon naman po ang pag-uusapan natin at ang i-share ko sa inyo, yung konting knowledge ko sa mga knife. Ano po ang klase ng mga knives na kailangan natin? Well, there are a lot of kinds. No? Ang daming mga klase ng knife, ang daming brands, ang daming sizes, ang daming mga shapes. Ano ba talaga ang mga kailangan natin? Well, sa basic kitchen naman talaga, sa, ba sa bahay, eh, you don't need all kinds of knives. No? This is what I have in my own home. This is what we call the paring knife. Ito pong knife na to, eh, maliit, ito po yung ginagamit pagka yung kunyari maghihiwa ka ng isda or tatanggalin mo yung mga buto-buto niya or kaya sa chicken, yung mga may mga parts na sa mga uh, bones no, na hindi nyo masyado may pasok yan. Ito po sa mga maliliit. And even sa gulay, pagka po hinihiwa po natin, let's say, yung uh, pimiento o your bell pepper, inaalis natin yung mga buto-buto, ito po ang nakakatulong sa atin, yung ating paring knife na tinatawag. Okay? And then, ito naman po. Yan. Ito ang ating bread knife. Ang bread knife, yan po, kaya po siya serrated, no? Kaya po siya ganyan-ganyan is because para pag hinihiwa po natin ang ating tinapay, hindi po siya nadudurog or hindi po siya napupunit, no? Nahihiwa po siya ng tama at dahan-dahan. Ginagamit ko rin po to, another additional tip, ginagamit ko rin po to sa aking mga roast o kaya sa lechon belly dahil nakakatulong po to. Yung blade po niya nakakatulong po sa paghiwa ng karne na hindi po siya napupunit o hindi po siya nasisira sa shape. Yan. <clears throat> Next. Ito po ang tinatawag na utility knife. Ang utility knife means you can use it anywhere, no? Madali po to, pwede po to pang pang chop chop pero ako nahahabaan po talaga ako dito sa mga pan chop. So usually minsan ang ginagamit ko ito lang yung mga maliliit na bawang, sibuyas. Pero ito po, you can use it for chicken, for pork, for gulay, for anything, no? Pwede mo i-chop, pwede mo hiwain na ma maayos dito, no? Ingat lang kasi isa to sa pinakamatutulis, no? Ayan, ang ating ano, uh, utility knife. At ito, ang ating cleaver knife. Cleaver knife, obviously, alam lang, alam lang, Pinoy ito. Dahil <laughs> marami na po tayong history dito sa ating, ano ba tinatawag dito? Uh, itak na tinatawag ng Pinoy. Yan po, para sa mga buto-buto, sa mga malalaking bagay na kailangan po natin hiwain sa kitchen. And the most important knife of them all, of course, this is the chef's knife, no? Yan po, lahat po ng chef, ito po halos ang ginagamit. Bakit po? Papakita ko sa inyo. Because this is the easiest po, pag hinihiwa po nila yung mga gulay na pa ganyan, nagro-rock po siya, no? Back and forth. But again, 
practice muna po bago po tayo mag-try kasi po delikado maputulan ng diliri. Ayan po. So these are five kinds of knife that I basically use in my kitchen. And I hope this tip has helped you dahil hindi po kailangan ng maraming kutsilyo ang kailangan po yung mga kailangan lang natin gamitin. And syempre, uh, marami pong mga kutsilyo na medyo mahal at medyo mura. Kung ako po ang sa inyo, I would rather invest in something very uh, expensive, not naman too expensive, yung katamtaman lang, and magtatagal po siya ng mga 3 to 4, 5 years, kaysa po bumili ako ng mura na eh, baka 6 na buwan pa lang eh si Rana. Kaya yan po ang ating Kusina Tips with Nadia. Hope you enjoyed it. Till next time po, always remember to cook with your heart.